nih Bu? Dengan siapa? Di mana Bu? Di Kendari. Oh, di Kendari. Oh, di Kendari. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Dari Haja Nurusina dari Kendari Bu. Haja Nursina dari Kendari. Oke okay, ya. baik. Silakan Bu. Silakan, Apa yang mau ditanyakan? Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ini 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 bu, ini, ini bu saya mau tanyakan saya kan sudah umur 67 tahun eh, saya pernah jatuh oh, terputus kepala saya dan pinggang saya pinggang tetapi memang dulu sering saya pusing tapi sekarang eh hampir tiap hari saya pusing bu eh, saya sudah MRI juga MR apa eh, apa itu sedikit yang kepala memang katanya ada kayak sedikit itu anu tetapi eh, saya suka pusing tiap hari dok. Ya, Terus juga biasa saya meriang tapi tidak panas. Ya ibu pusingnya uh, itu, ibu pusingnya itu pusing uh, berputar nggak bu kayak pusing tujuh keliling bu atau uh, pusingnya sakit kepala ibu pusingnya seperti apa? Cuma pusing pusing sakit kepala biasa saya berkunang kunang cuma pusing itu dok. Oke jadi bukan pusing ibu bangun tidur langsung kayak pusing tujuh keliling gitu bukan? Eh asal pagi itu biasa saya sangat sangat kepala langsung pusing kayak enak perasaan tuh dok. Oke, uh, iya. Ibu sekarang ini lagi minum obat-obatan nggak? Karena penyakit tertentu gitu? Cuma biasa itu kalau saya lagi meriang pasti nggak panas. Ya. Jadi saya minum uh, biasa apa paracetamol, alhamdulillah langsung. Uh, apakah bisa minum, minum minum obat dari apotek, terus dua minum juga herbal atau bagaimana? Apakah bisa atau tidak dok? Ya, jadi pertama begini, Ibu kan kalau ini masalah pusing ini memang mesti diketahui dulu apa penyebab pusing Ibu ini. Tensi tekanan darah Ibu diperiksa normal ya tekanan darah Ibu? Ya alhamdulillah normal baru-baru ini yang biasa kan ada tensi juga saya biasa tertensi sendiri biasa 130 lebih. Oke, okay. uh, berarti tekanan darah ibu normal ya. Ibu ada nggak ya. misalnya hal-hal yang lain misalnya ada ambeien misalnya begitu, jadi sehingga suka ada perdarahan misalnya karena itu juga kalau HB ibu rendah bisa juga pusing-pusing seperti itu. Ada nggak ibu-ibu keluhan begitu? Sebenarnya uh, baru-baru ini saya berita eh, di Prodia eh, ahli apa namanya eh, fungsi ginjal normal, alhamdulillah fungsi lebur normal. Jadi ginjal normal ya, liver juga normal. Ya. HB ibu berapa ya. ingat nggak hemoglobinnya bu? Oh, cuma itu saja yang dari pulsau memang agak tinggi. Oh kalau HB-nya, kalau hemoglobin ya bu ya, kalau hemoglobinnya berapa? Misalnya kan kalau ibu nih, kalau wanita bisa normal itu di atas 12 setengah. Misalnya ibu ada berapa? 13, 14 kah? Atau malah 10 atau 11 gitu? Ya saya tidak hafal dok. Nah itu dia jadi, nah jadi satu hal begitu bu, bahwa pusing keleyang itu ya tadi bisa karena tensi ya kan, bisa juga karena tadi apabila ibu memang misalnya eh, HB-nya rendah ya kan, jadi kita bisa lihat tadi itu, atau misalnya juga ibu kurang minum, dehidrasi, kan ibu bilang tadi bangun tidur melayang-melayang gitu ya. Nah kemudian juga mungkin kalau ibu memang masih baca, misalnya bisa aja kacamata ibu udah nggak cocok itu juga bisa bikin pusing. Kemudian ya, juga saya... dari gigi juga, misalnya ibu ada gigi yang bolong kah atau infeksi bolak-balik itu juga bisa bikin pusing gitu loh. Jadi ya. uh, apalagi bilang tadi MRI-nya normal ya bu ya, di otaknya ya, normal diperiksa ya. Normal, ya. Ya jadi berarti tidak ada masalah di otak tinggal begitu. Nah kemudian juga faktor stres juga bisa. Ibu karena stres, kecapean, kurang tidur juga bisa bikin pusing. Jadi pusing Kalau itu, pusing. ya. Memang, saya, 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 saya bisa dulu. Dok. Eh, memang saya, memang saya setengah tiga itu malam saya sudah bangun, saya kan bangun sore malam. Ya. Nah, cuma itu. Ya. Halo? Ya, Bu. Jadi, Ibu, nanti yang dipenting buat Ibu diperhatikan, tolong kalau Ibu memang tetap mau bangun malam untuk sholat malam, yang penting ya. total tidur Ibu itu selama 24 jam, minimal 6 jam deh. Soalnya, apalagi orang tua cenderung mesti lebih banyak lagi. Ya. Karena kalau Ibu kurang tidur, itu juga bisa berpengaruh ke pusing tadi, gitu loh. Jelas, Ibu, ya? Iya. Iya, tapi eh, apa betul ini dok? Eh, kalau orang suka pusing, eh, enggak bisa makan pisang. Kenapa? Boleh makan pisang. Oh, boleh, boleh makan pisang, enggak apa-apa. Pisang, boleh. pisang itu sehat. Boleh. Mesti saya sampaikan juga nih kepada masyarakat, pisang itu paling aman. Karena ya. pisang itu yang pertama kali bisa diberikan pada bayi setelah lewat uh, eksklusif yang 6 bulannya itu ya. ya. Asli eksklusif 6 bulan ya. itu udah bisa. Pisang itu masuk aman, Bu. Ya. ya. Betul. Jadi, oh. Jadi, itu tidak eh, bisa makan pisang, bisa? Bisa. bisa. Oke. Okay. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Luar biasa semangatnya ya dari Kendari. Oke. Okay. Iya.